இறையேசுவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே நாம் கடவுளிடத்தில் ஜெபிக்கின்ற பொழுது நம்முடைய விருப்பத்தையும் நம்முடைய திட்டத்தையும் அடுக்கி கொண்டே செல்லுவோம் கடவுளே எனக்கு சொந்தமாக வீடு வேண்டும் எனக்கு நல்லதொரு வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் நல்ல முறையில் நடக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய தேவைகளை நம்முடைய விருப்பங்களை நம்முடைய திட்டங்களை நாம் ஆண்டவரிடத்திலே பட்டியலிட்டு கொண்டிருப்போம் அது சரியான ஜபம் கிடையாது என்பதை இன்றைய நற்செய்தி வாசகமானது நமக்கு சுட்டி காட்டுகின்றது நம்முடைய ஜபம் எப்படி இருக்க வேண்டுமென்றால் கடவுளே என்னுடைய விருப்பம் அல்ல உம்முடைய விருப்பமே நிறைவேறட்டும் என்னுடைய திட்டம் அல்ல உம்முடைய திட்டமே நிறைவேறட்டும் என்றுதான் இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் இன்றைய நற்செய்தி வாசகத்திலே வருகின்ற ஒரு தொழு நோயாளி ஜெபிப்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து நீர் விரும்பினால் என்னை குணமாக்கும் என்று சொல்லுகின்றார் நான் விரும்புகின்றேன் ஆசைப்படுகின்றேன் என்னை குணப்படுத்தும் நான் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் ஆண்டவரிடத்திலே கேட்கவில்லை மாறாக ஆண்டவரே நீர் விரும்பினால் உமக்கு சித்தமானால் உம்முடைய திட்டமாக இருந்தால் என்னை குணப்படுத்தும் என்று ஜபிக்கின்றார் இதுதான் உண்மையான ஜபம் இதுதான் வல்லமையான ஜபம் இதுதான் நமக்கு இறை அருளையும் ஆசிரியையும் நிறைவாக கொடுக்கின்ற ஜபம் ஆக அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பல தேவைகளுக்காக ஆண்டவரிடத்திலே ஜபிக்கின்ற பொழுது எல்லா தேவைகளையும் எடுத்து வைத்து விட்டு இறுதியாக நாம் சொல்ல வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் கடவுளே இதெல்லாம் என்னுடைய ஆசைகள் இதெல்லாம் என்னுடைய விருப்பங்கள் இதெல்லாம் என்னுடைய தேவைகள் இதெல்லாம் என்னுடைய திட்டங்கள் இருந்தாலும் என்னுடைய விருப்பம் என்று உமக்கு விருப்பமானால் நீர் விரும்பினால் இவற்றையெல்லாம் நிறைவேற்றும் என்று நாம் ஜபிக்க வேண்டும் அப்படி ஜபித்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக இறைவனுடைய அருளும் ஆசிரும் உங்களுக்கு நிறைவாக கிடைக்கும் எனவே அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே எப்பொழுது ஜபித்தாலும் எதற்காக ஜபித்தாலும் நம்முடைய ஜபத்தின் இறுதியில் என்னுடைய திட்டம் அல்ல என்னுடைய விருப்பம் அல்ல உம்முடைய திட்டமும் உம்முடைய விருப்பமும் நிறைவேறட்டும் என்று நாம் ஜபிப்போம் இறை அருளை நிறைவாக பெற்று மகிழ்வோடு வாழ்வோம் அமேன் I want to share with you today one of my personal experiences. During our theological studies, the scholastics were invited to choose a ministry where they can identify themselves with the marginalized members of the society. One year, I chose to spend my time with the people with leprosy and people who are infected with HIV positive virus. When I was ministering or working along with the people with leprosy, among all the social stigmas what they endured in their lives, but one thing they were constantly looking for was that they wanted to be accepted in the society. This is exactly what we see in the gospel today when Jesus was walking along, a person with leprosy comes along and asks for a cure and he says, if you can, I believe if you can you can do it. Friends even in Jesus's time we see how people with leprosy were not really accepted. They were not in the mainstream of the society. They were really kept away from the society and you can imagine how much of pain they have gone through. So you to put it in a nutshell they were not accepted in the mainstream and they were not loved. but where is the attitude of jesus when that person came to jesus and he says you know how with the, he treats him with the great love and he accepts them as son and daughter of god and this is what friends as we go through in our lives as well we you know how do i really treat people with the different ailments in our society 
Holy Father today tweeted saying that visiting the sick is Christian imperative. In our lives as well, there are many people who are really sick, who need you know, our visits, who need our time, who need our presence with them, and who needs that you know, we, we really accept them and spend time with them. Just as we just started the new year, just think about how you can concretely show the Christian love to your brothers and sisters. Friends, have a great day and may God bless you. Amen.